హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో ఎంత ఎక్కువ తింటే అంత వద్ద అనిపిస్తుంది ఎంత తక్కువ తింటే అంత కావాలనిపిస్తుంది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎంత ఎక్కువ చదివితే అంత బాగా నేర్చుకోవచ్చు ఇటువంటి సెంటెన్సెస్ని ఎలా చెప్పాలో చూద్దాం లెట్ గే స్టార్టెడ్ ఇటువంటి సెంటెన్సెస్ చెప్పడానికి మనం ఒక స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే డబుల్ కంపారిటివ్ స్ట్రక్చర్ అంటే దీని స్ట్రక్చర్ దా ప్లస్ అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ కామా మళ్ళీ సేమ్ అనమాట దా ప్లస్ అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ అంటే ఇందులో రెండు కంపారిటివ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అంటే అబ్జెక్టివ్ యొక్క రెండు కంపారిటివ్ ఫార్మ్స్ని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ద మోర్ ద బెటర్ ఇలాగా ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ద మోర్ ఐ ప్రాక్టీస్ ద లెస్ ఐ రిమెంబర్ ద మోర్ ఐ ప్రాక్టీస్ ద లెస్ ఐ రిమెంబర్ లేకపోతే ద మోర్ ఐ ప్రాక్టీస్ ద బెటర్ ఐ స్పీక్ నేను ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తానో అంత బాగా మాట్లాడగలను అంటే ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా భాష కావచ్చు మనం ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి అంత బాగా మాట్లాడచ్చు అని అంటే ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ద మోర్ ఇక్కడ మోర్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది ది కంపారిటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ మచ్ అనమాట మచ్ అంటే ఎక్కువ అని ఇంకా ఎక్కువ అంటే మోర్ అనాలి అన్నిటికంటే ఎక్కువ అంటే మోస్ట్ అనాలి ఇక్కడ మనం ఈ కంపారిటివ్ ఫామ్ని యూజ్ చేయాలి మోర్ లాంగర్ బెటర్ లెస్ బిగర్ ఫాస్టర్ ఇటువంటివి అనమాట సో ద మోర్ ఐ ప్రాక్టీస్ ద లెస్ ఐ రిమెంబర్ అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఇలా కూడా చెప్తుంటాం కదా నేను ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తానో అంత తక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఎంత ఎక్కువ చదువుతానో అంత తక్కువ గుర్తుంటుంది నాకు అని కొన్నిసార్లు ఆపోజిట్గా అనుకుంటుంటాం సో అలా చెప్పేటప్పుడు ద మోర్ ఐ ప్రాక్టీస్ ద లెస్ ఐ రిమెంబర్ లేదు నేను ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా నేర్చుకోవాలను అని చెప్పాలి ద మోర్ ఐ ప్రాక్టీస్ ద బెటర్ ఐ లర్న్ ద బెటర్ అనాలి అంటే బెటర్ అంటే బాగా గుడ్ బెటర్ లెస్ అంటే తక్కువ అని మోర్ కి ఆపోజిట్ నెక్స్ట్ వన్ ద మోర్ ఐ టాక్ ద లెస్ యూ లిసన్ నేను ఎంత ఎక్కువగా మాట్లాడతాను నువ్వు అంత తక్కువ వింటావు ఇక్కడ మోర్ అండ్ లెస్ అనేవి అబ్జెక్టివ్స్ మోర్ కి ఆపోజిట్ లెస్ అనమాట నెక్స్ట్ ద లాంగర్ ద వెయిటెడ్ ద మోర్ యాంగ్రియస్ ద బికేమ్ ఇక్కడ మనం ఇది పాస్ సెన్స్ లో ఉందనమాట ఇక్కడ లాంగర్ అంటున్నాం లాంగర్ అంటే ఏంటి ఎక్కువసేపు అని లాంగ్ లాంగర్ లాంగెస్ట్ సో ఈ మూడింట్లో మనం సెకండ్ వన్ అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ అండ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో మనకు పాజిటివ్ కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ ఉంటాయి అనమాట సో మనం ఇక్కడ కంపారిటివ్ ఫామ్ని యూజ్ చేయాలి ఒక వర్డ్ యొక్క కంపారిటివ్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇతర వస్తువులతో పోల్చేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే అబ్జెక్టివ్ని కంపారిటివ్ ఫామ్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే లాంగ్ లాంగర్ షార్ట్ షార్టర్ టాల్ టాలర్ ఈ టాలర్ లాంగర్ షార్టర్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే అలాగే మోర్ లెస్ ఇవన్నీ అబ్జెక్టివ్స్ అండ్ కంపారిటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్స్ అనమాట ఇప్పుడు ద లాంగర్ ద వేటెడ్ ద మోర్ యాంగ్రియస్ దే బికేమ్ ఎంత ఎక్కువసేపు వాళ్ళు వెయిట్ చేశారు ఇక్కడ మనం మోర్ యూజ్ చేయట్లేదు లాంగర్ అంటున్నాం అంటే కొన్ని వర్డ్స్కి మనం ఆ వర్డ్స్ని కంపారిటివ్గా మార్చేయచ్చు ఇది వరకే చెప్పుకున్నట్టు బిగ్ అనుకోండి బిగ్గర్ యూజ్ చేయొచ్చు లాంగ్ అనుకోండి లాంగర్ అనొచ్చు ఇక్కడ మనం మోర్ని యూజ్ చేయకూడదు సపోజ్ కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్సమ్ అడ్వెంచరస్ ఇటువంటి వర్డ్స్కి మనం ఈఆర్ని చేర్చలేము అంటే బ్యూటిఫుల్ ఆర్ అనలేం యాంగ్యస్ ఆర్ అనలేం హ్యాండ్సమ్ ఆర్ అనము మోర్ని చేరుస్తాం అప్పుడు అది కంపారిటివ్ ఫామ్గా అవుతుంది అటువంటి వర్డ్స్కి కానీ ఈ చిన్న చిన్న వర్డ్స్కి లాంగర్ బిగ్గర్ ఫాస్టర్ ఇలా మనం యూజ్ చేయొచ్చు సో ద లాంగర్ ది వెయిటెడ్ వాళ్ళు ఎంత ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేశారో ద మోర్ యాంగ్యస్ ది బికేమ్ అంటే యాంగ్యస్ అంటే జరగబోయే దాన్ని గురించి కానీ చూడబోయే దాన్ని గురించి కానీ ఉత్సాహం లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట అంటే ఎంతసేపు వెయిట్ చేశారు సపోజ్ ఒక మూవీ కోసం చూస్తున్నాం అనుకోండి ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేసామో అంత యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతూనే ఉంది అని చెప్తుంటాం అలా చెప్పాడు మోర్ యాంగ్రియస్ అంటున్నాం ఇక్కడ మనం యాంగ్రియస్ ని ఈఆర్ ని చేర్చి మార్చలేము సో యాంగ్రియస్ అన్నప్పుడు మోర్ యాంగ్రియస్ అనాలి సో ద లాంగర్ ద వేటెడ్ ద మోర్ యాంగ్రియస్ దే బికేమ్ ఇది పాస్ సెన్స్ లో ఉంది 
నెక్స్ట్ వన్ ద ఓల్డర్ వి గెట్ ద వైజర్ వి బికమ్ ఇది ఫ్యాక్ట్ అనమాట మనం ఓల్డర్ ది ఓల్డర్ వి గెట్ అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ద వైజర్ వి బికమ్ ఎంత ఏజ్ పెరుగుతూ వెళ్తుందో ఎక్కువ ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే మనకు లోక జ్ఞానం అనేది పెరుగుతుంది సో అలా చెప్పడానికి ద ఓల్డర్ సో ది ఓల్డర్ వి గెట్ ద వైజర్ వి బికమ్ నెక్స్ట్ వన్ ద మోర్ ఐ స్టడీ ద మోర్ ఐ లర్న్ నేను ఎంత ఎక్కువ చదువుతానో అంత నేర్చుకుంటాను అని మీకోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎంత తక్కువ తింటే అంత వీక్ అయిపోతావు అని చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్పచ్చో ఈ స్ట్రక్చర్ని ఉపయోగించి కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి మీకు ఒక క్లూ ఇస్తాను అంటే తక్కువ అన్న దానికి మనం లెస్ అన్న వర్డ్ని యూజ్ చేయొచ్చు లెస్ అన్న కంపారిటివ్ని అలాగే వీక్ అయిపోతావు అంటే మనం వీక్ని కంపారిటివ్గా మారిస్తే వీకర్ అవుతుంది సో వీకర్ అన్న వర్డ్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో ఎంత తక్కువ తింటావో అంత వీక్ అవుతావు అని చెప్పడానికి ఎలా రాయచ్చో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ద లెస్ ఐ సీ హిమ్ ద మోర్ ఐ లైక్ హిమ్ నేను అతన్ని ఎంత తక్కువ చూస్తానో అంత ఎక్కువ ఇష్టపడతాను అని ఏదైనా అంతే కదా మనకు ఎంత తక్కువ చూస్తామో అంత కనపడిన వ్యక్తుల్ని దూరంగా ఉండే వ్యక్తుల్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటాం సో అలా చెప్పడానికి ద లెస్ ఐ సీ హిమ్ ద మోర్ ఐ లైక్ హిమ్ అలాగే స్వీట్స్ కూడా అంతే ఎంత తక్కువ తింటాము అంత ఎక్కువ కావాలనిపిస్తుంది అదే ఎంత ఎక్కువ తింటాము అంత ఎక్కువ హేట్ అంటే వెగట పుట్టింది అనమాట అలా చెప్పడానికి ద లెస్ ఐ ఈట్ ద మోర్ ఐ వాంట్ స్వీట్ అన్ స్వీట్ కానీ ఇంకేదైనా కానీ ద లెస్ ఐ ఈట్ ద మోర్ ఐ వాంట్ ద మోర్ ఐ ఈట్ ద మోర్ ఐ హేట్ ఎంత ఎక్కువ తింటానో అంత హేట్ చేస్తాను అని ఇలా చెప్పచ్చు ద మోర్ అడ్వెంచరస్ ఇట్ ఈజ్ ద మోర్ ఐ లైక్ ఇట్ మనం చాలా సందర్భాల్లో చెప్తూ ఉంటాం కదా సాహసోపేతంగా ఉంటే నాకు ఇష్టం ఏదైనా ఒక జర్నీ కానీ ట్రిప్ కానీ ఒక అడ్వెంచరస్గా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది ఎంత అడ్వెంచరస్గా ఉంటే అంత బాగుంటుంది అని చెప్పాలనుకోండి యూ కెన్ సే లైక్ దిస్ ద మోర్ అడ్వెంచరస్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఇట్ అనేది ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఆ ఇట్ ప్లేస్లో మనం ఏదైనా పెట్టవచ్చు అంటే ట్రిప్ జర్నీ ఏదైనా కావచ్చు ద మోర్ అడ్వెంచరస్ ద ట్రిప్ ఈజ్ అని కూడా చెప్పచ్చు ద మోర్ ఐ లైక్ ఇట్ సో ఇక్కడ మనం అడ్వెంచరస్కి ముందు మోర్ని చేర్చడం వల్ల ఇది కంపారిటివ్ వర్డ్గా మారింది అనమాట మనం ఇదివరకే చెప్పుకున్నట్టు కొన్ని వర్డ్స్ని మనం ఈఆర్ని చేర్చి మార్చలేము కాబట్టి మోర్ని పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే కొంచెం లెంగ్తీ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి ముందు మనం మోర్ని చేర్చుకుంటే అది కంపారిటివ్ ఫామ్గా మారిపోతుంది సో ద మోర్ ద మోర్ అడ్వెంచరస్ ఇట్ ఈజ్ అంతేగాని ద మోర్ అడ్వెంచరస్ ఈజ్ ఇట్ అనకూడదు సో మన స్ట్రక్చర్ ప్రకారం తీసుకుంటే సబ్జెక్ట్ రావాలి కాబట్టి యాజెక్టివ్ తర్వాత ద మోర్ అడ్వెంచరస్ ఇట్ ఈస్ ద మోర్ ఐ లైక్ ఇట్ ద స్పైసియర్ ఇట్ ఈస్ ద మోర్ ఐ లైక్ ఇట్ ఇక్కడ ద స్పైసియర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ప్లేస్లో బిర్యానీ కర్రీ ఇంకేదైనా అనుకోవచ్చు ఎంత స్పైసీగా ఉంటే అంత బాగుంటుంది అని అనుకుంటుంటాం కదా అలా చెప్పడానికి ద స్పైసియర్ స్పైసీ అనేది యాజెక్టివ్ దాని కంపారిటివ్ ఫామ్ స్పైసియర్ దాని సూపర్లేటివ్ ఫామ్ స్పైసియస్ట్ సో ఇక్కడ మనం కంపారిటివ్ని వాడాలి కాబట్టి స్పైసియర్ ఇట్ ఈస్ లేకపోతే అది స్పైసియర్ ద బిర్యానీ ఈజ్ ద మోర్ ఐ లైక్ ఇట్ ఎంత స్పైసీగా ఉంటే అంత నాకు ఇష్టం ఇక్కడ మనం స్పైసియర్కి ముందు మోర్ని పెట్టకూడదు ఎందుకంటే దీన్నే మనం కంపారిటివ్గా మార్చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ దాని ముందు మోర్ అన్నాం అనుకోండి అది మీనింగ్లెస్ అవుతుంది సో అలా మార్చలేని వర్డ్స్కి మాత్రమే మనం మోర్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే కొంచెం పొడవైన వర్డ్స్కి ఎగ్జాంపుల్కి బ్యూటిఫుల్ అనుకోండి ద మోర్ బ్యూటిఫుల్ అంటే బ్యూటిఫుల్ అంటే మోర్ బ్యూటిఫుల్ అలా హ్యాండ్సమ్ అంటే మోర్ హ్యాండ్సమ్ ద స్కేరియర్ ద మూవీ ఈజ్ ద మోర్ ఐ లైక్ ఇట్ మూవీ ఎంత భయపెట్టేదిగా ఉంటే నాకు అంత ఇష్టం స్కేరీ అన్నదానికి స్కేరియర్ స్కేరియస్ట్ సో ద స్కేరియర్ ఇక్కడ కూడా మనం మోర్ని యూజ్ చేయకూడదు ఆల్రెడీ ఇది కంపారిటివ్ వర్డ్ కాబట్టి సో ద స్కేరియర్ ఇట్ ఈజ్ అనొచ్చు లేకపోతే ఇట్ ప్లేస్లో ఆ సబ్జెక్ట్ నేమ్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు ద స్కేరియర్ ఇట్ ఈజ్ ద మోర్ ఐ లైక్ ఇట్ సో ఎంత ఎక్కువ భయపెట్టేదిగా ఉంటే అంత ఎక్కువ ద మోర్ ఐ లైక్ ఇట్ అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఇందులో మనం పూర్తిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు షార్ట్గా కూడా చెప్పచ్చు అది ఎలా అంటే ద కోల్డర్ ద బెటర్ ద స్ట్రాంగర్ ద బెటర్ 
ఎవరైనా నీకు కాఫీ ఎలా ఉంటే ఇష్టం అని అడిగితే ఎంత వేడిగా ఉంటే అంత బాగుంటుంది లేకపోతే ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అంత ఇష్టం అని చెప్తుంటాం అలా చెప్పేటప్పుడు షార్ట్గా మనం ఇలా చెప్పచ్చు ఎలా ద స్ట్రాంగర్ ద బెటర్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అంత బాగుంటుంది ఐస్ క్రీమ్ ఎంత చల్లగా ఉంటే అంత బాగుంటుంది లేకపోతే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అందాం అనుకోండి ద కోల్డ్ ద టేస్టియర్ టేస్టియర్ టేస్ట్ అన్న వర్డ్ వర్బ్గానే కాదు యాడ్జెక్టివ్గా కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట కాబట్టి దాన్ని మనం టేస్టియర్గా మార్చొచ్చు ద కోల్డ్ ద టేస్టియర్ సో ద స్ట్రాంగర్ ద బెటర్ ఇలా షార్ట్ ఫామ్లో చెప్పచ్చు ఇంకా కార్ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ కొంటున్నాం ఎలా ఉండాలి కార్ అని చెప్పుకునే సమయంలో ద చీప్ ద బెటర్ ఎంత చీప్గా అంటే అంత మంచిది అని చెప్పుకునేటప్పుడు షార్ట్గా ఇలా చెప్పచ్చు మనం సో దీన్ని మనం ఫుల్ ఫామ్లో అంటే ఫుల్గా చెప్పాలనుకోండి ద చీపర్ ఇట్ ఈస్ ద బెటర్ ఇట్ ఈస్ అని కూడా చెప్పచ్చు షార్ట్గా చెప్పేటప్పుడు ఇలా కూడా చెప్పచ్చు అనమాట ఇది తప్పేం కాదు మనం ఆ స్పాట్లో ఓ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా షార్ట్గా కూడా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే స్ట్రక్చర్లో మనం వర్బ్ని యూజ్ చేయం నౌన్ని యూజ్ చేస్తాం అదేలాగో చూద్దాం ద బిగర్ ద రిస్క్ ద గ్రేటర్ ద రివార్డ్ ద బిగర్ ద రిస్క్ ద గ్రేటర్ ద రివార్డ్ అంటే రిస్క్ ఎంత పెద్దదిగా ఉంటే ఆ రివార్డ్ దానికి వచ్చే ఫలితం అంత గొప్పగా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం ద రిస్క్ ద రివార్డ్ అన్న నౌన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం వర్బ్స్ని యూజ్ చేయట్లేదు ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ద బిగ్గర్ బిగ్గర్ అనేది ఇక్కడ కంపారిటివ్ వర్డ్ అవుతుంది బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ ఇక్కడ కూడా మనం మోర్ని కానీ మోర్ని అసలు యూజ్ చేయలేదు ఎందుకంటే బిగ్గర్ అనేది ఒక కంపారిటివ్ కాదు ద బిగ్గర్ ద రిస్క్ ద గ్రేటర్ ద రివార్డ్ రెండు నౌన్సే అయి ఉండాలి ద రిస్క్ అనేది నౌన్ ద రివార్డ్ అనేది నౌన్ అనమాట అలాగే ద కోల్డ్ ద లెమనేడ్ ద బెటర్ ద టేస్ట్ సో టేస్ట్ అనేది నౌన్ కూడా అవుతుంది రుచి అదే వర్బ్ కూడా అవుతుంది తర్వాత యాడ్జెక్టివ్గా కూడా అంటే టేస్టీ అన్నప్పుడు యాడ్జెక్టివ్ టేస్ట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది నౌన్ అవుతుంది అలాగే వర్బ్ కూడా అవుతుంది సో ద కోల్డ్ ద లెమనేడ్ ద బెటర్ ద టేస్ట్ ఇక్కడ ద టేస్ట్ అండ్ లెమనేడ్ లెమనేడ్ అంటే నిమ్మరసం సో నిమ్మరసం ఎంత చల్లగా ఉంటే దాని టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి కూడా లెమనేడ్ అండ్ టేస్ట్ అన్న రెండు నౌన్స్ని ఉపయోగించి చెప్తున్నాం సో ఇది ఒక రకమైన స్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అందిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర